ఇంకొకటి కూడా ఎవరు వైసీపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ రెండు వేల కోట్లు తెలుగుదేశం నాయకులు వాళ్ళ పర్సనల్ సెక్రటరీ దగ్గర దానికి సంబంధించిన లావాదేవీలు దొరికినాయి మీరు ఏమి స్పందించారంటే ఏ రోజు కూడా నేను కరప్షన్కి సంపూర్ణమైన వ్యతిరేకి నేను ఆ సంపూర్ణ వ్యతిరేకిని కాబట్టే నేను డబ్బులు ఇచ్చి పాలిటిక్స్ చేయకూడదు డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కోకూడదు అని చెప్పి నేను ఈరోజు మనం ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాం మనం ఈ రోజులో నాకు ఇవన్నీ ఈ మీమాంసలు ఉంటాయి నాకు అని ఇంత విచ్ఛిన్నమైపోయింది సమాజం సో దీన్ని శుద్ధి చెయ్యాలి అంటే మనందరం కూడా చాలా దీనమైన పరిస్థితిలో ఉంది సమాజం ఈ రోజు అంత అంత కరప్టెడ్ సొసైటీ అయిపోయింది నేను మనిషిగా ఇంకేమైనా ఇదే రెండు నాకు అర్థం కాదు ఏంది చంద్రబాబు నాయుడు పిఎస్ రెండు వేల కోట్ల స్కాన్ చేశారని తెలిసింది కాబట్టి ఆయన అడిగేటువంటి నైతికారత మనకు ఉందని మనం ఎలా అనుకుంటాము అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వాళ్ళు అంటున్నావు నువ్వు మనిషివ అయితే ఆ మాట మాట్లాడు నువ్వు ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు పిఎస్ ఎవరైతే శ్రీనివాస్ ఎవరో చిన్నవా చౌదరి ఉన్నాడో వాడు రెండు వేల కోట్లు అవినీతి చేశారని తెలిసిన తర్వాత నువ్వు ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నువ్వు ఎంపీకి మాట్లాడేవారు నువ్వు నీకు ధైర్యం లేదు ఈ రోజు నువ్వు బీజేపీతో కలవడానికి ఖచ్చితంగా ఉన్న కారణం ఏంటంటే నూటికి నూరు రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు పంపించాడు నువ్వు కలిసావు తప్ప నీకు ఆకు డాష్ తెలియదు నీకు చంద్రబాబు పంపించావు పోయి పోయి నువ్వు సెంట్రల్లో పోయి వాళ్ళ నాగురా అన్నాడు పోయి నువ్వు నాగుతున్నావు అంత మీద నీకు ఏం తెలుసు నీకు నీకేమైనా తెలుసు ఆక్కి కరే పక్క నీకేం తేడా తెలుసు నీకేం తెలుసు రా నీకు కనీసం అవినీతి జరిగిందన్న దిక్క కూడా మాట్లాడడానికి ధైర్యం లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలిసి నైతిక అర్హత లేదు అలా అంటే ఈ డబ్బులు దొబ్బేసినా కూడా అడగకుండా ఎవడో మీ నాయన వచ్చి అడుగుతా మీ తాత వచ్చి అడుగుతాడా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఎవరా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరు అడుగుతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీని గురించి ఆరాధికొని ఎవరు చేస్తా నువ్వు తీయాలా నువ్వు పెద్ద పుడింగి వేనా నైతిక అర్హతల గురించి నైతిక విలువ గురించి నువ్వు మాట్లాడగాకు పూటకు ఒక దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్న పూటకు ఒక దాంతో కాపురం చేసి మళ్ళీ ప్రజల్లో కూర్చి నేను ఆడపిల్లలకు న్యాయం చేస్తాను నువ్వు అంటున్నావే మరి నీకు ఎందుకు నైతిక అర్హత ఉంది ఆడపిల్లలకి న్యాయం చేయాలంటే జనసేన రావాలి జనసేనలో ఉన్న జంగిలి గారు రావాలి ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావాలి అంటున్నారు మరి మీకు ఎక్కడ నైతిక అర్హత ఉంది ముగ్గురు ముగ్గురు పిల్లలు చేసుకుని ముగ్గురు ముగ్గురు మూడు రా ముగ్గురు ముగ్గురు కనేసి నువ్వు ఎక్కడ నైతిక విలువలు పాటిస్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు నీతుల గురించి మాట్లాడుతున్నావు మరి నైతిక విలువతల గురించి నైతిక బాధ్యతల గురించి నువ్వు ఎప్పగా అమ్మా నీ బతుక్కి అవి సెట్ కావాయి నీ బతుక్కి అవి సెట్ కావు నీ బ్రతుకు ఏంటో నువ్వేంటో నీ చరిత్ర ఏంటో నువ్వు నువ్వు సంపాదించిన అక్రమార్జన ఏంటో నువ్వు సంపాదించిన భూములు ఏంటో లింగం నేను నీకు పారేసిన ఆస్తులు ఏంటో ఆస్తుల మీద నువ్వు ఎలా బతుకుతున్నావో నీ బ్రతుకే ఒక్క బ్రతుకు రే నువ్వు ఈ రోజు నివసించే ఇల్లు దగ్గర నుంచి నీకు పారేసిన ఆస్తుల దగ్గర నుంచి ఈ రోజు నీకు తీసే నిర్మాతలు వెనకుండా నడిపిస్తున్న లింగం అనే బ్రతుకు ఏంటి ఆ లింగం అనే నీకు పారేసిన ఆస్తులు ఏంటి ఆడిగా నువ్వు ముస్సాసంగా పడేటువంటి ఒక్కవ నువ్వు విశ్వాసంతో లింగమనే అని చంద్రబాబు నాయుడు చే చంద్రబాబు నాయుడు లింగం అనే చేత నీకు ఆస్తులు పంపించి విశ్వాసంగా నీ దగ్గర తిప్పించుకుంటాడు ఒక్కొక్కలాగా నువ్వు ఆయన దగ్గర చిల్లర డబ్బుల కోసం చిల్లర మాటలు మాట్లాడి చిల్లర పార్టీ పెట్టుకున్న చిల్లర పెదవా నువ్వా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నావు నీలాంటి వ్యక్తులందరూ నీలాంటి వాళ్ళందరూ ఎంత కొమ్మొక్క ఎంతమంది సమూహంగా వచ్చినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తట్టుకుంటారు ఎదిరిస్తారంటే ఎందుకోసం అంటే ప్రజల కోసం ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు ఏది పడితే అది ఎంత ఎంత మాట వచ్చినా ఎంత మాట అంటే అంత మాట జగన్ రెడ్డి జగన్ రెడ్డి నాకు ముఖ్యమంత్రి కాదు ఆయన నాకు ముఖ్యమంత్రి కాదు నేను జగన్ రెడ్డి అంటాను జగన్ రెడ్డి కాదు ఇంకో రెడ్డి అంటారా ఏదైతే అంటే ఏమవుతుంది నీలాంటి బోగ్గాడు ఏదంటే ఏమైనా ఊడుద్ది జగన్కి ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నా అంటే జగన్ కూడుద్దే ఆఖరికి వాడు వాడు ఎమ్మెల్యేగా గెలవలేక నీతులు చెప్పుకుంటావు స్టేజ్ దగ్గర నేను తలుచుకుంటే అది అవుద్ది నేను తలుచుకుంటే ఇది అవుద్ది ఎంత నువ్వు తలుచుకో నువ్వు తలుచుకోండి నేను ఎనకుండా బొచ్చుకోకూడదు నీ దగ్గర ఉన్న బొచ్చుకోని నువ్వు అట్లా ఊడ్చుకోలేవు నువ్వేం నీ వల్ల ఏం ఉడుద్ది ఏం ఉడదు నీ వల్ల మహా అయితే నాలుగు శ్లోకాలు నాలుగు పద్యాలు నాలుగు నీతి కథలు ఇవి వస్తాయి ఎంత అంత మించి ఏమండు ఏం వస్తాయి నీ వల్ల ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం బ్రదర్ ఎవరైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గురించి ప్రశ్నించొద్దు అని నేను అను ప్రశ్నించే తీరు చాలా మర్యాదగా ఉండాలని అగౌరవంగా చాలా నీచంగా హేయంగా మాట్లాడితే అంతే హేయంగా నేను మాట్లాడగలుగుతాను మేము అభిమానులు ఉన్నా మేము మాట్లాడగలుగుతాం చూపించడం కోసం నేను మాట్లాడుతాను బరాబర్ అదే చెప్తున్నాను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను మీరు తిడితే మిమ్మల్ని తిట్టడం కూడా చాలా కష్టమే కాదు మీరు విమర్శిస్తే మిమ్మల్ని విమర్శించడం కూడా చాలా కష్టమే కాదు దానికి చెప్తే ప్రావీణ్యత అవసరం లేదు మీరు ఖచ్చితంగా మీరు గౌరవంగా మాట్లాడితే మేము గౌరవంగానే మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాం మీరు అగౌరవంగా మాట్లాడితే మేము అగౌరవం ఇస్తాం మీకు గౌరవం ఇస్తాం మీరు ఆశించొద్దు
జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి కొడుకు కాబట్టి కొడుకు అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో మాటి మాటి మీటింగ్ లో చెప్తున్నా ఒరే బోగ్గా ఒరే బోకు డాష్ గా ముఖ్యమంత్రి కొడుకులు ముఖ్యమంత్రులు ఈ దేశంలో ఎంతమంది అయ్యారు పుస్ట దానికి ఆన్సర్ చేయి ఒక ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఈ దేశంలో ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు చెప్పు మరి ఈ దేశంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి కొడుకులు ఎంతమంది అయ్యారు ముఖ్యమంత్రులు ఊరికే ఒక ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడు కదా పైగా ఆయన నేను అనేది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం వాళ్ళ ఆన్ వాళ్ళ ఆన్ సీఎం అయితే సీఎం అంటే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రి అయినటువంటి వ్యక్తి ఐదు సంవత్సరాల ఐదు నెలలు నాలుగు నెలలు చేశాడు సీఎం అంతే పెద్దగా ఏం చేయలే కదా ఆయన మరి చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీఎం గా చేశాడు మరి ఎందుకని వాళ్ళ కొడుకు సీఎం కాలేదు ఎందుకు కాలేదు మరి ఇక్కడ వ్యక్తులు చూసి సీఎం అంటే వ్యక్తులను చూసి ఆ వ్యక్తి వెనక ఎవరు ఒంగో అని చూసి ఇక్కడ సీఎంలు ఎవరిని అయినా నీ కాడ సామర్థ్యం ఉంటే నీ వెనక ప్రజలు తిరుగుతారు నీ కాడ ఆ సత్తా ఉందని నమ్మితే నీ కోసం ప్రజలు తిరుగుతారు అంతేగాని ఓ ఏమో అల్ల వాళ్ళ కొడుకు ఇళ్ళ వాళ్ళ కొడుకు అని చెప్పి కేవలం వాళ్ళ కొడుకని సంపత్తి ఉంటుంది తప్పితే కొంతమంది ఈయనే కష్టపడాలా ఈయనే తెచ్చుకోవాలా ఈయనే తిరగాలా ఈయనే కష్టపడి ఆ నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవాలి అంతే తప్పితే ఊరికే అభిమానాలు రావు ఊరికే పార్టీలు గెలవు కాబట్టి ఆ గెలవడంలో ఈ వైఎస్ఆర్సి పార్టీ గెలవడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కష్టం ఎంత అంటే అనన్యం అంత ఆకాశం అంత చెప్పలేనంత కష్టం విలువ తెలిసిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కష్టం విలువ తెలిసిన వ్యక్తి గౌరవం అంటే ఎలా ఇవ్వాలో తెలిసిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మర్యాద ఇచ్చి పిచ్చుకోవడం తెలిసిన వ్యక్తి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీలాగా ఎలా పడితే అలా అహంకారంతో ఎవరినో పది మందిని పంపించి కారు కోతలు కూయించి కేవలం విలువలు లేని మాటలతో మీడియా ముఖంగా ఏదో కనిపించే విధంగా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం సృష్టించుకొని ఏదో సృష్టించి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదో బ్రహ్మాండం బద్దలైపోతుంది అన్నట్టు ఏదో పుట్టించాలి పుకార్లు పుట్టించి పుకార్ల మీద పుకార్లు లేపి పచ్చ మీడియాలో పిచ్చి పిచ్చి రాతలు రాయించేసి జగన్ గారి మీద బుర్ర జల్లుతూ ఉంటే అదొక జలానందం అది చెప్పలేని ఒక ఆనందం ఎందుకంటే మీరు మీ మీకు అదే ఆనందం మీ 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 జల అక్కడే తిరుగుతుంది మీ జల మీకు అన్నిటికీ అక్కడే హ్యాపీగా తీరుతాయి జగన్ గారి మీద బుర్ర జల్లుతూ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు సమ్మగా ఉంటది ఏం మనుషులరా మీరు మీరు మనుషులేనా మనుషులేనా మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలా మీక మీరు 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 ఒళ్ళు బలిసి అన్ని బలిసి అహంకారంతో మీరు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుతున్నా మిమ్మల్ని మాట మేము గౌరవించి అయ్యగారు అమ్మగారు మిమ్మల్ని ఎలా అనాలండి మీరు అలా అనొద్దండి మేము మర్యాదగా మాట్లాడుతుండాల మీరు అంటూ ఉంటే మేము పడుతూ ఉండాల బ్రదర్ దయచేసి మన వాళ్ళందరూ లైవ్లోకి ఇన్వైట్ చేయండి బ్రదర్ దయచేసి మన వైఎస్ఆర్ సిబి మిత్రులందరూ చాలా చెప్పాలి ఎందుకంటే మనం కూడా ఎలా పనిచేయాలి వైఎస్ఆర్ సిబి మిత్రులందరూ ఈరోజు చూస్తున్నాను జగన్ గారి మీద వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి బయట పడుతున్నా కూడా ఒక పక్క డైరెక్ట్ బయట పడింది ఈ ఎన్ని వేల కోట్ల బయట పడింది అయినా కూడా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు పచ్చ మీడియాలు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు పెంపుడు కుక్కలు అలాగే చంద్రబాబు పెంచుకుంటున్న కొన్ని కుక్కలు ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఏదో దాడి చేయడం కోసం ఇది కావాలని కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా కదా వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి వైసీపీలో ఉన్న ప్రతిమిత్రులు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి దయచేసి ఇది నాది కొత్త పేజ్ బ్రదర్ దయచేసి అన్ని 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 గ్రూపులకి మన వాళ్ళు షేర్ చేసి లైవ్లోకి ఇన్వైట్ చేయండి దయచేసి లైవ్ని అన్ని గ్రూపులకి షేర్ చేసి వైసీపీ మిత్రులందరూ లైవ్లోకి ఇన్వైట్ చేయండి ముందుగా దయచేసి లైవ్లో లైవ్ లైవ్ని అన్ని గ్రూపులకి షేర్ చేసి మన వాళ్ళు లైవ్లోకి ఇన్వైట్ చేయండి బ్రదర్ ముందుగా దయచేసి ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా అంటే తప్పుగా ఎవరు అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే ఇది నేను నిన్నే పేజ్ క్రియేట్ చేశాను నా పేజ్ పాతది బ్లాక్ చేసేసారు కొండ రాజశేఖర రెడ్డి అనే పేజ్ బ్లాక్ చేసేసారు కాబట్టి ఇది కొత్తగా క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి లైవ్ ఎవరికి పెద్ద అంటే ఈ పేజ్ ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి దయచేసి లైవ్ షేర్ చేసి మన వాళ్ళు లైవ్లోకి ఇన్వైట్ చేయండి లైవ్లోకి ఇన్వైట్ చేయండి ఖచ్చితంగా అన్ని తెలుసుకోవాలి మనం ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలి అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు జనసేన పార్టీలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కానీ ఈ టీడీపీ కార్యకర్తలు కానీ అత్యుత్సాహంతో అంటే మనం ఏదైనా జగ ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్న టీడీపీలో ఇప్పుడు ఎవడో వాళ్ళ 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 వాడు ఉంటాడు ఎవడో గరిక కార్తీక ఎవడో పిల్లడు ఒకడు వాడు ఒకడు అజయ్ సజ్జా అనేవాడికి మొన్న ఏదో లాఠీ దింపారంట అది ఎంత లోతు పోయిందనే నాకు తెలియదు కానీ దింపారు బాగానే లోతు పోయి ఉంటుంది ఎందుకంటే జీ బలుపు మాటలు మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా దింపుతారు ఇంతకు ముందైనా మా పార్టీలైనా మా పార్టీలో తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా కేసులు పడ్డాయి ఇక్కడ తప్పులు చేస్తే పార్టీకి సంబంధం లేదు తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే ఎవరికైనా తప్పులు తప్పులు చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా శిక్ష అనుభవిస్తారు అలాంటి తప్పుడు కోతలు
కాబట్టి ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం పోయినసారి బీజేపీ మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ కాబట్టి పోయినసారి అప్పుడు మిషన్లు అన్నీ అప్పుడు తయారయ్యాయి కాబట్టి అప్పుడు అన్నీ ఇక్కడ ఎలక్షన్ జరిగింది కండక్ట్ చేసిన వాళ్ళే కాబట్టి నిజంగా మేము ఈవీఎం మిషన్లతోనే గెలిచాం అనుకుందాం మరి అలాంటి పనులు చేయించినటువంటి బీజేపీ పార్టీతో మీరెందుకు పోయి కలిసారా సిగ్గు లేకుండా కలిసారా వాళ్ళ సంఖ్య రుచిగా తగిలింది కదా తగిలారా కడుపుకు అనందిన మాటలు మాట మనం మనం ఓడిపోయిన ప్రతిసారేమో జనాలు ఎర్రు రోళ్ళు మనం గెలిచిన ప్రతిసారి ఏమో జనాలు చాలా మంచి వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు అంటే అది మనం మనం పిచ్చోళ్ళం అని మనం ఎదవలు అని చెప్పుకోవడం చేతగాక మనం పనికి మాలతనం మనం బయట పడకుండా కప్పెట్టుకోవడానికి అవతల అందరూ నేను ఎందలేస్తాం అరే నేను అనేది ఏంటంటే అన్ని స్థానాలకు పోటీ చేస్తే కనీసం ఎమ్మెల్యేగా కూడా గెలవలేని మీ అసమర్థతని మీ పనికి మాలిన మీ బోకుతనాన్ని మీరు చేతగాని తనాన్ని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతూ మీరు పెట్టుకునే పేర్లు ఈవీఎంలు ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఈ ఎమ్మెలు ఇరే మీ బతుకే అదిరా మీ బ్రతుకే అంత మీ విలువే అంత మీ స్థాయే అంత మీ అర్హతే అంత మీ అర్హతే అంత భయ్య జనసేన వాళ్ళకి సిగ్గు ఉండదు భయ ఖచ్చితంగా దాని డౌట్ ఏంది జనసేనకే కాదు ముందు టీడీపీకి సిగ్గు లేదు ఇక్కడ జనసేన అనేది పెద్ద పార్టీ కాదు జనసేన అనేది చంద్రబాబు నాయుడు పెంచుకునేటువంటి ఒక ఒక పెంపుడు కుక్క అంటే ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు పెంపుడు కుక్క పెట్టిన పార్టీ డైరెక్ట్ నేను చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు పెంచుకున్న ఒక పెంపుడు కుక్క పెట్టిన పార్టీ అది చంద్రబాబు నాయుడు తప్పులు బయటపడినా కూడా ఆయన పిఎస్ రెండు వేల కోట్ల అవినీతిలు ఇరుక్కున్నాడని తెలిసినా కూడా దాన్ని ప్రశ్నించడానికి దమ్ము లేక ఆయన అనడానికి మీకు అర్హత ఎక్కడుందని చెప్పి అంటున్నాడు అంటే వీడి కలుపుకి అన్నం తింటున్నాడా పెంట తింటున్నాడని సాయంత్రం అవసరం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి వాడు తినేది అన్నవా పెంట అని నువ్వు మనిషి అని నాకు నిజంగా నీ బ్రతుకింటికి ఇలా దిగజారిపోయిందంటే అందుకే నీకు దేన్ని ప్రశ్నించాలి తెలియదు ఎవరిని ప్రశ్నించాలి తెలియదు కేవలం జగన్ గారి మీద అక్కస్తో కడుపు మంటతో కేవలం జగన్ గారినే టార్గెట్ చేసి మాట్లాడితే నీ అభిమానులు కూడా నీ మొహం మీద గాంధ్రిచ్చి వస్తారయ్యా ఏది మాట్లాడాలా ఏది మాట్లాడకూడదు ఏది మాట్లాడితే ప్రజలు మన ఆ మనల్ని కాస్త గౌరవిస్తారని కొన్ని కొన్ని తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకోకుండా ఏది పెద్ద అది మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా నువ్వే ఇబ్బంది పడతావు రాజకీయంగా నువ్వే సమాధి నీకై నువ్వే కట్టుకుంటావు ఏది మాట్లాడాలి ఏది మాట్లాడకూడదు తెలుసుకుంటే అది కాస్త వివేకం ఉన్నవాడు అవుతా అలా వివేకంగా అవివేకంగా మాట్లాడతానంటే మాట్లాడుకో నువ్వు మాట్లాడుకోవడం వల్ల మాకు కూడా ఏముంది మీ బతుకు ఏంటి మీ అర్హత ఏంటంటే మాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా ఎన్ని వాగినా మీ స్థాయి ఏంటి మీ అర్హత ఏంటో మాకు తెలుసు కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళని మేము పట్టించుకునే అవసరం మాకు లేదు రమేష్ పార్ట్నర్ అని పవలలో ఒప్పుకుంటున్నా ఎస్ అవును బ్రదర్ నీకు జనసేన అని అనే రైట్స్ లేవు బ్రో అది బ్రదర్ సుమంత్ కోహ్లీ జనసేన అని అరా జనసేన అనేది ఒక పార్టీ నువ్వు అనుకుంటున్నావు బ్రదర్ సుమంత్ తమ్ముడు ఒకసారి మీ నాయకుడు బ్రతుకు ఏమిటి అని ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే ఆయన ఆయన సంపాదించిన ఆస్తులు లింగమనేని పారేసిన ఆస్తులు అంటే లింగమనే మారేది చంద్రబాబు నాయుడు ఆశీస్సులతో లింగమనేని సారథ్యంలో సిగ్గు లేని పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న ఆస్తులు ఆయన సంపాదించిన ఆస్తులకి ఆయన పెట్టిన ఆయన కట్టిన ట్యాక్సులు ఏం చూసుకుంటే నీతి నిజాయితీతో నిబద్ధతగా బతికి మీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత ట్యాక్సులు కట్టారా సిగ్గు ఉందా మీకు నేను అంటున్నాను ఆ ట్యాక్సుల్లో తగ్గించుకోవడం కోసం భూముల వ్యాల్యూ తగ్గించుకొని అరే మీరా నిజాయితీ పరులు మీరేదో భారతదేశ భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం నిజాయితీగా బతుకుతాం నిబద్ధత బతుకు అన్ని కడుతున్నటువంటి నిజాయితీ పరిన వ్యక్తుల లాగా మీరు ఎందుకు రా బిల్లప్లెత్తారు మీ ఓడు సంపాదించిన ఆస్తులకి ఎంతవరకు ట్యాక్సులు కడుతున్నాడు ఎంత కడుతున్నాడు సమాధానాలు ఉండవు కేవలం పొగుడుకోవడాలే కేవలం డబ్బా కొట్టుకోవడాలి కేవలం మేము మేము ఆయన భజన పనులు కాబట్టి భజన చేయాలన్నట్టు మీరు ఉంటారు గుడ్డిగా మేము అలా కాదు మా పార్టీలో తప్పులు జరిగినా మా మా తప్పుల్ని సరి చేసుకోవడానికి మేము వెనకాడం మా పార్టీలో తప్పులు చేస్తే ఆ తప్పులు చేసిన వాళ్ళు శిక్ష పడకుండా కూడా మేము వెనకాడం ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా ముందు ఉంటాం మేము మేము మీలాగా భజనకు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి భజన చేయడమే మా బాధ్యత అన్నట్టుగా మేము ఉన్నాం కదా మా నాయకుడు అంటూ మాకు కొన్ని విలువలు నేర్పించారు మా జగన్ గారు మా జగన్ గారి దగ్గర చాలా విలువలు నేర్చుకున్నాం కష్టపడ్డం నేర్చుకున్నాం మీలాంటి వాళ్ళు అనే మాట దిగజ దిగమింగడం నేర్చుకున్నాం అలాగే తిరిగి ఎలా సమాధానం చెప్పలేవో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మా నాయకుడు ద్వారా మాకు అన్నీ తెలుసా మీకు మీ నాయకుడు ద్వారా కేవలం కుప్పి గంతులు వేయడం గాలి మాటలు మాట్లాడడం లుచ్చా మాటలు మాట్లాడడం మరి మీకు నేర్పించారు మీకు అయ్యే వస్తాయి తప్పు లేదు నాయకుని బట్టే కదా నాయకత్వంలో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఉండేది కాబట్టి మీ నాయకుడు అలా ఉన్నప్పుడు మీరు మీరు వేరే లాగా ఉంటారని నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయను బెనకాల్ రామిరెడ్డి బ్రదర్ కార్యకర్తలు నిరుత్సాహంగా ఉన్నారు మన పార్టీలోని ఇప్పుడు మన నిజాయితీ బయటపడుతుంది కరెక్ట్ బ్రదర్ మన పార్టీ మన ప్రభుత్వానికి మన జగనానికి మంచి పేరు వస్తుంది అలా జరగకుండా ఉన్నప్పుడు అలాంటి
పార్టీ శ్రేయస్సులో తప్పులు జరుగుతుంటే తప్పుని ప్రశ్నించండి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా పార్టీకి చెడ్డ చేసే విధంగా పార్టీ ఎదుగుదలకి పార్టీ సిద్ధాంతాలకి తప్పు దోవపట్టించే విధంగా ఎవడున్నా సరే వాడు ఎవడైనా సరే జగన్ అన్నే మనం మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మన నాయకత్వం జగన్ అన్న పేరు పెంచే విధంగా ఉండాలి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగే విధంగా ఉండాలి మన సిద్ధాంతం అదే జగన్ అన్న పెట్టిన నవరత్నాల్లో ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో ఎవరైతే అర్హతకు తగిన ఇది ఉందో వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలి అలా న్యాయం జరిగించినప్పుడే జగన్ అన్న చెప్పిన దానికి మన మాట మీద నిలబడ్డ వాళ్ళు ఆ మాట మీద నిలబడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాటల్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్లి పథకాలను ప్రజల్లో తీసుకెళ్లి అందరికీ న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి కార్యకర్త పైన ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి అలాంటి పనులు చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఎవరైనా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నేను చెప్పిందే జరగాలా నేను టిక్కి పెట్టిన వాడికి ఇయ్యాలా నేను ఇయ్యాలా అంటే తన్ని మాట్లాడండి ఎడవడ అమ్మ మొగుడు చేస్తారు ఎవడల ప్రజలందరూ కష్టపడి కార్యకర్తలందరూ కష్టపడి జగన్ అన్న రేయిం బగులు అహర్నిశలు కష్టపడి ఎన్నో నిద్రలు గడిపి ఎంతో శ్రమ ఎంతో ఇబ్బందులు ఎన్నో మాటలు ఎన్నో అవమానాలు దిగమింగి ఈ రోజు ఒక ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పి ప్రజలకు న్యాయం చేయడం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నాడు అలాంటి నాయకుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ప్రజలకు న్యాయం చేయడం ఉండాలి కానీ ప్రజల మీద కక్షపూరిత భావజాలు ఎవడైనా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మండల ప్రాంతాల్లో చేస్తే ఖచ్చితమే ఖచ్చితంగా తక్షణం అక్కడే ఎదిరించండి ప్రతి కార్యకర్త ఎదిరించండి అందరికి న్యాయం జరిగిందని మీరు కష్టపడండి పార్టీ తర్వాత ఎవడైనా సరే పార్టీ ప్రథమం మనకి పార్టీ జగన్ అనే ప్రథమం దాని తర్వాత ఎవడైనా వాడు ఎవడైనా సరే వాడు ఎంత పెద్ద పుడింగ్ అయినా సరే నేను మళ్ళా మళ్ళీ చెప్తాను ఈ పార్టీ ప్రథమం వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ జగన్ అన్న మనకి మనకి మెయిన్ వాళ్ళ తర్వాతే మనకి ఎవడైనా ఏదైనా 